呃，刚才我这边应该是网络波动了一下吧？怎么给我弹了个弹了个这个警告啊？弹了个网络不佳的警告，然后直播突然断了，我重新开了一下。我觉得应该，应该没什么问题啊。我没被拿下，我还活着，啊，没事没事，应该是刚才网络波动了一下，不是你们想的那样子。没有没有，它是网网络的那个警告，就是呃，我用 B 站的直播机，然后下面突然红了。我们还是不要再聊那些危险的话题了，聊聊火炬的新赛季吧，或者聊聊暗黑三四的新赛季。哎。我我感，但是我感觉一月之前可能只能玩火炬了。哎，希望希望希望暗黑三四的消息能够早一点。但是，对吧？火炬林克能不能玩？我建议你火炬去买一个手册啊，火炬你有手册应该就够了。你想在暗黑四玩五升肯定是玩不到的，下赛季都都说了，那个新职业是自然元素的，啊，自然元素的。不过五升硬要掰扯也是有自然元素的，但是是巫医那边的老家，对吧？我觉得大概率应该也是一个法系职业，应该不会是那种物理系的职业啊，应该就是一个法系的职业。啊，他新资料片，他现在真的，我我跟你们说，就是真的，暴雪有什么好点子，有一些那种东西，暴雪都会放到 DLC 里，就是那种很炸裂的好点子，或者真的那种很让游戏变得特别爽的这种改动，暴雪肯定是会放到 DLC 里的，他一些基础的优化会给你继续做，但是那种史诗性的改动啊，特别好玩的东西，他肯定是。弄到 DLC 里，不然怎么卖钱呢？对吧？那买断制游戏就是这样的啊，就像火炬啊，火炬是不是就是就是就是这个样子？火炬现在它它赛季的这个手册英雄肯定给你保证一个至少强度在线嘛，不说是最强的职业也肯定强度在线，就是因为它要赚钱嘛，这个就我觉得是很合理的啊，你也没有什么办法去拒绝，所以我觉得下个赛季暗黑四的下一个赛季不一定会好玩。啊、嗯，哎，暗黑三死灵的 DLC， 死灵刚出来也就强了两个赛季，后面就比较拉了。我不确定 DLC 有好玩的，但是 DLC 如果不好玩，它要怎么卖呢？对吧？所以你你不要给暴雪操心啊，就是如果 DLC 不好玩，大家到时候不买，他到时候自己再急呗。我觉得我觉得暴雪应该是把好玩的东西会放到 DLC 里，甚至甚至我觉得就是。像我们现在刷的这几个 BOSS， 可能都是紧急的补救方案。他本来想做进 DLC 里的，然后因为第一赛季数据太烂了，直接第二赛季给你放出来了。我觉得都是可能的。啊，就是很多，就很多好点子，或者是很多那种，就是他从暗黑二、暗黑三能汲取到的一些经验，他可能不是不抄，但是他要放在 DLC 里开始抄。我觉得暗黑四现在就是这样，他还是想挤牙膏。只不过有点急，这个赛季有点急，牙膏被挤得多了一点，知道吧？给我的感觉是这样子的，不知道到时候 DLC 会咋样。火炬之光的猎人们，大家好，欢迎收看《火炬之光》赛季前瞻直播。哎，火炬这边开始了。在十二月二十九日早上十点将开启的全新赛季《双生梦魇》中。火炬这边，火炬这边过来聊的这个主持人真不错，比暗黑四的那几个好多了。比噩梦。那在今天，就由我帕蒂提前向大家介绍新赛季的内容，包含双生梦魇赛季玩法的详细介绍，新的英雄、新的技能和传奇装备，各项游戏优化。你不要管他假不假，我觉得比暗黑四还是有诚意的呀。多新东西
。你们愿意去看暗黑四那几位沉沦魔吗？我觉得还是火炬的好看一点。大家不要在意。夜幕刚刚降临时。没有人害怕这朵睡莲。这是火炬的新赛季玩法。全无害处，只会在绽放时带人们进入梦乡。起初，只有做不完的美梦，到处是五彩斑斓的泡影，闪闪发光的珍宝。睡莲开过还会再开，美梦醒来还是美。直到湛蓝的潮水变成猩红色，噩梦降临。这是赛季地图会有两种形态吗？他的意思是？孤独渐渐吞没了他们，那些睁大的眼睛里还倒映着珍宝的泡影。夜幕又要降临了，千万别被困在梦中。我怎么看这个花有点像之前看过的那个动漫《那个地狱乐》里面的东西？看一下它的玩法。赛季中，莱迪斯大陆可谓是夜长梦多。由于梦境和现实两种不同的维度发生了碰撞，两个世界互相渗透，并产生了交汇点。这样的交汇遍布在万界各处。这是《火炬之光》的新赛季介绍啊。格外绮丽的睡莲。猎人们会在关卡中遇到梦境睡莲，交互睡莲后，猎人便会进入梦中。梦境的奇妙之处在于，你既可能置身幽深的美梦之中，也可能寄身于噩梦的爪牙之下。如果猎人进入一场美梦，就需要在限定的时间内完成挑战。作为奖励，猎人将会得到一些色彩缤纷的梦境泡影。这些泡影里包裹的奖励虽好，但并不能立刻将它们收入囊中。相信各位猎人也不会被这点蚊子腿打动，因为在第一层美梦中得到的只是一些基础奖励。继续在不同的地图里寻找睡莲，通过它们能不断进入到更深层的美梦。我已经改到原画的画质了呀。躺在床上做美梦，也改不了更高的画质。梦梦皆空，但在梦魇赛季中做梦，每一层美梦完成以后，猎人不但能继承到上一层美梦选择的奖励。还能再得到一次机会继续选择啊！这个跟上赛季那个迷城感觉，如果足够幸运，差不多。加美梦层数，那么反复上赛季那个迷城的玩法也是差不多，但迷城那边是要拼拼格子。不妨期待一下，在美梦的更深处找到一个小魔盒吧。别太天真了，怎么可能一直做美梦啊？就算是矮人、狂人、机械改造人也不行。当然，猫咪也不行。每完成一层美梦，都将增加进入噩梦的几率。越深入探索美梦，进入噩梦的几率也就越高。不过这场噩梦并不……嗯，我觉得他们整的这个活比暗黑四的篝火聊天要好，好看一点。你也选择了与之伴生的噩梦征兆，这些征兆全部会在噩梦中应验。也就是说，不是我喜欢这款，我只是评价一下，我只是说他们做的比暗黑四好，做的哪方面好，我觉得大家都知道。噩梦里要面对的危险也就越多。当你陷入噩梦后，必须拔出睡莲，深深扎进梦中的噩梦根系，才能够带着你亲身选择的奖励离开梦境。在噩梦中，你总共有六次逃离机会，每次不幸逃离失败，就会折损部分奖励。如果想要在噩梦中带着全部奖励满载而归，那么在美梦中就要慎重选择心仪的奖励和奖励伴随的噩梦征兆。自己选的梦，咬着牙也要做完。嗯，噩梦固然危险，但也是机遇所在。毕竟美梦中的珍宝再美好，终归只是一团泡影。只有奋力逃离噩梦，才能够让泡影如愿成真。这么说来，我们的赛季主题还挺励志的哟。当然，猎人还可以通过赛季天赋《梦境云图》改善美梦和噩梦的体验。获得战斗与奖励的这个梦境原图怎么感觉跟上赛季那个迷雾迷城这么像？最丰富与舒适的梦境，只要在梦境中收集睡莲种子，用来培养梦境睡莲，就能逐步解锁所有的。就也是也是跟上个赛季那样去点蜡烛的那个。什么时候能钓鱼啊？钓鱼？不如看看伴随梦境出现的全新的装备加工系统——解梦。啊，又是个做装系统。猎人会得到一种全新的赛季道具——梦语。每次解读梦语，大家能够获知一种梦境基底，其中包含一条美梦词缀和一条噩梦词缀
。将梦境基底记录到装备上后，装备上原有的基底词缀会被替换掉。值得关注的是，美梦基底能让大家打造出曾经只会出现在传奇装备上的传奇词缀。比如以往赛季中召唤流派几乎人手一件典狱官的胸针的核心词缀，暴击值和暴击伤害的一定百分比同样作用于召唤物，就可以作为美梦词缀，在打造的项链上。这个这个怎么我感觉看起来？还有的毕业词缀之一，没有一定点数的敏捷攻击可以附加若干物理伤害。这怎么感觉跟暗黑四那个宝典跟暗黑三的那个萃取很像？把传奇直接做到装备上了。西亚众神之尾质的雷云放射是迷城赛季炙手可热的流派，它需要堆叠大量冰冷穿透来置换闪电穿透。传奇装备雷光绝影的冷眼上就有这条核心词缀，每拥有一定冰冷穿透，增加一定闪电穿透。但该装备上其他词缀基本用途有限。在新赛季中经过解梦以后，猎人可以将这条核心词缀打造到更有用的法术武器上。岂不是美梦纯真嘎嘎乱杀？这相当于是直接把一个传奇类的威能给附加上去，能够为各位猎人提供更灵活多样的搭配方式。期待大家能够发挥。好比是你把暗黑四的那个暗金特效给塞到黄装上了。别高兴的太早，美梦基底固然强大，但噩梦基底对啊，反正火炬到后期也都是在做装嘛。他这样子相当于你做装的时候，也不用再说单固定哪几个位置的传奇了。词缀转化为一道瑕疵，并且解梦后的装备是无法进行常规打造的，全身最多只能穿戴三件带有梦境词缀的装备。噩梦的存在虽然危险，不过美梦词缀是真的香啊！只要各位猎人选择合适的解梦时机，追求美梦词缀的同时，注意权衡噩梦词缀所带来的负面影响就好了。解梦所需要的两种道具，浅白梦语和深邃梦语，都能够通过赛季玩法双生梦魇获得。在解梦系统中，各位恋人可以根据自身需求，将它们分别投入到深层梦境或浅层梦境中，满足自身在游戏不同阶段的追求。深层梦境中，我怎么感觉火炬这个数值膨胀的非常厉害，比暗黑三还快啊！这种浅层赛季的这种 buff， 也不乏一些强力的词缀效果。比如词缀升阶的效果，就可以帮助玩家。那现在现在的传奇不是更好的过渡，相当于一点用都没有了吗？在深层梦境中，每件装备的传奇装备次数，就现在现在火炬的传奇是真的只剩消耗品了。如果装备上既有典狱官的胸针的核心词条，也有一道瑕疵，这似乎也不太体面吧？嗯，确实，要去觐见女王，还是体面点好。这位女王，也就是新的至高首领太阳女王帕洛玛。在梦魇赛季这多梦的长夜里，他再次睁开金色的眼眸，邀请勇士们向他献上无尽忠诚与爱慕。梦魇玩法中会掉落特殊的门票，女王恩宠，消耗门票可以从伟大虚空中。不知道火炬这赛季能不能打到金的伤害？想必大家对这位女王有着可以科普一波科学技术法。在梦境之旅中，她和大家有过一面之缘，如今大家将有更多的机会去觐见她，战胜她。将自己的名号刻在长夜尽头，太阳升起的地方。你那是去觐见女王吗？你那是缠人家身，嗯嗯，身上的掉落。击败太阳女王后，除了会掉落其限定的传奇装备之外，还必定会掉落珍贵的赛季通货，也就是为自己打造的装备添加传奇词缀时必不可少的深邃梦语。限定传奇装备的部分，我们会在稍后的内容里进行详细介绍。接下来还是先欢迎刚刚加入火炬之光的新英雄。啊，这是他的新英雄吗？这里是圣德兰，我学了三年规矩的地方。从成果来看，我起码学到了。这个新英雄又是妹子吗？见习骑士罗莎。你要忏悔对吉冈大人的不敬，祈求圣灵降下宽恕。现在，亲吻我的脚尖，以示忏悔吧。哇，这剧情感觉好尬呀！我的，我居然忍了你们三年！
，生灵还缩，有鲜卑。生灵还说啥来着？哼，他算，我的事情我自己说了算。好久不见。来自圣界骑士团的见习骑士光耀罗莎加入火炬之光。罗莎具有强悍的生存能力，不论是与劲敌单打独斗，还是遭受大量敌人的围攻时，都能表现出过人的毅力。拥有强大格挡能力的他，如果装备盾牌，能更好地发挥他的优势。通过格挡敌人的攻击，罗莎能够回复斗志。在积攒了足够的斗志后。罗莎能够消耗斗志，开启特性技能“圣光领域”，将周围大范围的敌人拉入领域内，并通过持续消耗斗志的方式维持领域。圣光领域会给予罗莎强大的战斗能力，在领域内没有人是他的一合之敌。感觉真是圣教军啊！罗莎的能力进一步提升，在装备其专属的英雄追忆和遗物后，罗莎能够解锁更多的圣光领域效果。可以用持续引导的方式释放圣光领域，不断的将周围的敌人拉。这不就是那个巨怪的那个天谴吗？释放圣光领域，然后飞向敌人，让任何企图偷袭的敌人都无所遁形。不过我听说他脾气不太好，疯起来连自己你看，你看他那个刚才那个边走边巨怪，不就是老的那个真空吸引的天谴吗？啊，罗莎已经不耐烦了，我们赶快继续介绍新的内容吧。下面是几个全新的法术技能，一个全新的激发技能——追猎星芒。释放该技能后，将会向前发射一个会持续追踪劲敌的投射物。这个投射物会展开一片持续跟随其自身的区域，在区域内时，猎人可获得增益，使造成的持续伤害额外增加。这种是新型光环吧？这个投射物它会附着在劲敌身上，直至其死亡或投射物持续时间结束。当劲敌死亡后，投射物会追踪新的劲敌。世道真的变了。持续伤害都有自己的激发技能了，不止抬了持续伤害哦，上位技能也有了一个全新的引导技能——调谐立场。引导结束时，释放调谐立场，立场使上位造成的伤害额外增加。当前每层引导层数会增加该效果。此外，当引导层数到达上限时，释放调谐立场还能够使自身一定范围内的上位的持续时间增加。刀锋回旋，一个全新的投射物技能。这个技能的机制类似回旋镖，释放该技能向前投掷一个永远穿透的投射物，飞行固定距离之后还会回到猎人手中，并且回旋镖的伤害频率还会受到施法速度加成。最后，全新的射线技能——雷暴射线。顾名思义，射线是指释放该技能可以向前发射一条能够穿透敌人的闪电射线。而雷暴呢，则是指每释放一定次数，这个技能还能额外召唤一个跟随玩家的雷球。这怎么感觉像是《斗魂》竞技场那个眼睛放激光的那个技能？是一个不需要引导的射线技能。啊，这满屏的光污染，麻烦项目组报销一下我的墨镜。嗯，墨镜没有，但是有传奇战士护目镜。说到这个，我要介绍一下。不像三观，我觉得像是英雄联盟那个传奇装备。那个海克斯，这赛季的那个被所有勇士倾慕的太阳女王，也即是在新赛季加入到伟大虚空的至高首领。那么，为何每一位拜倒在女王裙下的勇士，都相信女王对自己情有独钟呢？因为女王赐给勇士的这条腰带功不可没，它就是传奇腰带范范清新。它会针对佩戴它的每一个猎人所打造的每一件装备，给予不同的属性增强。猎人从拥有这件装备开始，甚至连一道瑕疵都不再是装备上霸占词缀栏位上的晦气存在，反而具有一种独到的利用价值。你的下一道瑕疵何必是一道瑕疵？瑕疵先不提，我们还增加了一批作为双生梦魇玩法限定掉落的传奇装备，比如一块名叫“野翼”的盾牌。从青云的名字不难推断，这是一块敏捷属性的盾牌，也不算散件吧。本来火炬里就没有套装，可能掀起飓风的。相当于是词缀，词缀的类似于词缀的散件套吧，就针对词缀用的。在护甲、闪避和护盾值中做出妥善权衡
。以梦为题的赛季，设计师怎么可能不玩庄中梦蝶、蝴蝶效应的烂梗？烂梗也先放一放，继续介绍另一件有意思的传奇装备。以复兴者的余药为例，穿上这双鞋子，猎人每移动两米可以获得一层名为“复兴前行”的 buff， 它的效果非常特别。会减小使用者的体型，额外减少暴击值和失去生命互动魔力等负面效果。不过猎人可以通过移动来调整 buff 的层数，从而将负面效果转变为增益。以闪现技能为例，通常一次闪现的距离为十米，可以累积五层 buff， 也就是得到增加百分之四百的暴击伤害，额外减百分之五十受到的物理伤害等等增益。相应的。对猎人的要求就是接下来的两秒内不能移动超过六米，否则会持续叠加。这种感觉，这种这种移动打怪的感觉有点像驴子套。关注移动距离吧。不过驴子套感觉比这个要好用一点，你只要站着就能打输出，然后动起来减伤。就是、接下来这位更是重量级，我们为各位猎人准备了一个 BD 毕业级别的终极追求，不仅效果惊人，更重要的是每个角色每种 BD 都可以装备。那就是一块非常珍贵的神格石板，鹅火燎原之客。当前神格石板星星鹅火的效果是单独复制一块香灵石板的最后一条天赋，而鹅火燎原之客将能够复制所有香灵石板的最后一条天赋，当然核心天赋依然除外。为了让更多猎人拥有它，我们还设置了多样的获取渠道，猎人可以在指定的异界位面中刷到兑换它的金银光，这不得人手一块？当然，每个赛季我们都在努力进行平衡性的调整。哎，对于感觉火炬的每个赛季的思路都是大部分，我们只会进行小幅度的调整，并且未来的调整都尽量按照这个方向进行。鼓励各位猎人在今后的赛季中持续探索不同 BD 的可能性。更多的我们会关注并优化大家上个赛季里不太乐意使用的英雄技能和传奇装备。不过时间有限，我们目前仅完成了一部分的调整优化。在英雄特性方面，我们的目标仍是希望每一个英雄都能够有足够的强度，并且持续对强度不足或机制有缺陷的英雄进行优化。这次主要优化的是冰焰、吉马的冰结之心特性和时空见证者尤佳的时空流逝特性。为了拯救冰结之心，我们对那我觉得，我觉得与其是恶心人，还是整点整点活吧，就算整烂也行。但冰封状态能够施加给全部首领敌人了，虽然并不会使他们无法行动，但是会使他们造成的伤害降低。相应的，冰结和冰封相关的机制也会有所调整，比如秘术师天赋板上的核心天赋刺骨极寒的效果，现在改为你施加的冰封将获得额外效果，每隔零点一秒减百分之七冰冷抗性，该效果最多叠加二十层，并在失去冰封后重置。冰结之心本身围绕冰封状态进行设计，现在它可以利用冰霜脉冲更轻松地对大范围内的敌人施加冰封状态，同时它施加的冰封状态会比其他角色效果更强，以及拥有其他额外的效果。至于时空流逝特性，它的扭曲时空现在能够记录进化切割造成的伤害了。同时，持续伤害相关内容也有所调整，持续伤害的整体强度相应的会有所提升。你就说冰结之心和时空流逝等了多少个赛季了吧？赶紧的，快讲讲技能调整。技能方面呢，本赛季主要是针对强度的平衡，比如抛射投射物技能分裂后的伤害降低比例从百分之八十调整至百分之五十。灼热射线发射的多条射线，在击中同一个敌人时，也不再会有现弹下的伤害降低。我们尝试通过提升技能类别相关的收益，提高抛射技能和灼热射线的养成体验和强度上限。抛射和射线技能都加强到这一层上，再没人玩可就尴尬了。应该还是单刷的游戏。关于传奇装备，我们也调整了一批拥有特殊机制但强度不足。或者说，词缀有效率不够高的传奇装备，如无尽黄昏之弓和禅锐，大幅度提高了特殊词缀的强度。各位猎人后续可以尝试围绕它们构建 BD， 而不然之火则移除了部分很难被利用到的词缀，换成了更加泛用的词缀，以扩大它的应用范围。对于帝王真威，随着打造系统的修改，帝王真威的使用率直线下滑。那么改版后的帝王真威就需要猎人去平衡传奇装备和打造装备的数量。
再次发挥它的强度威力。好了好了，详细的记得去看之后发布的赛季更新日志吧。上赛季我们收到了很多大家对于游戏的吐槽，但碍于工期无法立即做出调整，不过我们痛下决心，让很多体验优化得以在这个赛季里上线，和大家见面。首先要告诉大家的好消息是，新赛季里我们打通了欧服、美服、亚服和中国服的交易行数据，统一为一个交易行，并大幅减少上架延迟时间，由最大值六十分钟调整为最大值十分钟。通过打通交易行，希望为身处各地的猎人。现在等于说国服能跟国际服的一起买，种类和交易装备了吗？进一步遏制商人炒货的情况，助力各位猎人以更公道的价格买到心仪的物品，同时也让猎人持有的宝贝更快的转化为全球交易行提升自身的通货。需要注意的是，仅交易行交易的物品数据互通，账号数据。这种这种全球交易行的后果，是不是商人能够炒全全全世界？我们想要挑战极限的猎人们提供了额外的游戏模式选项。新的赛季开启后，猎人们可以选择将角色创建到特定模式下，市场大了之后，它就没那么好操控了。专家模式，但我觉得这个游戏应该是国服人会多一些吧。模式下的角色无法使用交易行等功能。我之前玩到的感觉也是国服人比国际服多。将在当前赛季变得不可用，只有在赛季结束后会合并至永久服，变成标准模式的角色。而独行专家模式则同时拥有独行模式和独行也是下的所有规则，他也开独狼是吧？期待哪位大神又又又又又下凡了<咳>？大神下凡前一定要注意，一旦角色确定了游戏模式，在当前赛季中将无法以任何方式改变该角色的游戏模式。我也觉得独狼挺好，这种刷子游戏搞一个独狼。都会变成就是想要想要交易的去交易，想要独狼的玩独狼也不会。中，我们发现随着游戏内掉落物种类增加，如何快速识别掉落物的价值，提高识取质量，给玩家带来了一定的困扰。因此，我们这次开放了游戏内自定义过滤。我操，他！猎人们可以自由设置每个道具啊，此坠的过滤条件。由于游戏内绝大部分反关反关暗黑四，所以大家能够使用过滤器直接定义。反关暗黑四到现在连过滤都没有。我们期盼这个功能有效提升玩家的识取质量，人家都已经能自定义过滤了。流畅的打宝体验。此外，往往越资深的猎人越清楚各种掉落物的价值。真是吐了，人家人家都已经能自定义掉落了。暗黑四连一个过滤器都没有。方便各位猎人相互交流与学习。以后只要没被过滤掉，都随便捡，主打一个简单无脑。不过我还能直接抄别人的策略。需要的时候记得确认过滤器方案。优化了过滤器之外，我们还注意到，随着策略还能直接抄了。当猎人想切换器灵方案时，马上就去找我的朋友问他们要代码去。我们在主界面增加了切换器灵方案的功能。妈的，暴雪是不是就很喜欢看我们在那里跟跟个傻逼一样的捡东西啊？打开厄运魔方的界面，才想起没有换上复兴蔷薇。或者刷完混乱卡牌的关卡，才发现带着三只战斗器灵，这个功能大概能减少这类惨案的发生吧，大概吧。为了方便各位猎人更好学习参观 BD， 我们新增了流派参考功能。现在老猎人们可以直接在游戏内上传当前角色的构成配置和 BD 描述，在游戏内分享自己的流派到聊天框，哦，这相当于是一键分享玩法了。到游戏外。这样，其他玩家可以很方便的通过流派码获取您的创作，告别以往新猎人，对照视频一步一步调整，最后结果就直接在游戏里开超了了，减少转换流派的时间和试错成本。猎人们可以浏览所有上传的 BD 信息，当应用参考 BD 后，会在多个养成系统、天赋选择、技能选择。传奇装备选择中获得来自参考。我知道过滤器 S 一就有了，我的意思是它这个过滤器都能自定义了，但是暗黑四连过滤器都没有。妈妈，饿饿。随着游戏内容的增多，现有的帮助手册已不便我们查阅核心战斗知识。为了帮助各位猎人更好了解复杂的机制，并以此构建更多有趣的 BD。此次我们重置了帮助手册系统。我操！你看，我们对游戏的火炬的这些基础知识，你在游戏里可以查到的。暗黑四，你还得自己去测。比如战斗机制，现在主要分为基础机制、伤害相关与生存相关等几个部分。其中，生存相关内可以清晰明了的找到生命、护盾
、返还和抗性等等游戏内经常会用到的机制。同时，我们也规范化了机制描述，补充完善了机制内容，并且会在后续更新中持续更新。暗黑四就暗黑四也，暗黑四你不能说暗黑四没有更新啊！暗黑四不是给了你个木桩吗？虽然木桩有一堆 bug。查字典啊，对吧？一阶玩法也是上个赛季里大家重点反馈的地方。迷城赛季中，混乱清洗改版，人格卡牌负责提供不同的刷图策略，混乱卡牌则提供惊喜和随机性的体验。但显然，现在还远远没有达到这一目标。因此，我们这个赛季将重点调整优化该系统。首先，我们发现进入赛季后期，卡牌的组合方式比较单一，常规的玩法策略失去了吸引力。没错。说的就是你，小点战神。为此，我们新增了一批针对玩法的人格卡牌。这些卡牌专注于改变玩法本身的体验，或是大幅提升和调整玩法的掉落奖励。猎人们将可以把更多的卡牌资源投入到单个玩法上，从而获得完全不同的玩法体验。我们希望大部分的异界玩法是拥有吸引力的，并且可以作为一套人格卡牌的核心策略。比如严肃机械，带上这张卡牌时，每当机械之神进入新的波次，都会使这次玩法的掉落数量额外增加，但代价是机械之神的神像将会变得极为脆弱。而敦厚机械这张卡牌则有概率让机械之神的试炼中出现额外的一波进攻，进一步放大严肃机械提供的波次收益。如果你觉得机械之神玩法太过拖沓，不妨带上友善机械。它可以大幅降低怪物的进攻间隔，当然，前提是你不会被怪潮吞没。同时，我们发现，随着赛季进程的推进，越来越多的猎人的实力可以挑战时刻八之后，五阶信标开始供不应求，信标的价格也水涨船高，许多猎人只能被迫回去刷时刻七的意见。为此，我们不仅提高了时刻八中的高阶信标的掉落概率，同时额外提供了一批可以定向增加五阶信标产出的人格卡牌，希望能在游戏中后期保证大家、哦。这个这个改动挺好的。上赛季我上赛季我刷到刷到时刻八就是断票，刷的很烦，后面就不刷了。但六神玩法将会有概率额外掉落一枚五阶信标。暗黑四能不能学学这个呀？的卡牌组合。哎，不过不过暗黑四他就是喜欢希望希望你去打那种恶心的地下城了。咱们很暂时还没有学到这个。买房了，买房之后当然要用异界卡牌做软装。希望暗黑四下赛季能学点火炬的内容吧。为了让猎人们能搭配出自己满意的刷宝策略，我们将人格卡组的上限提升到了十二张。并在此基础上重新平衡了每一张卡牌的数值。同时，为了让猎人们更快获得成型的人格卡组，人格卡牌的最大星数值由五星降低至三星，但满星时的强度保持不变。而对于混乱卡牌，我们删除了大量低价值的混乱卡牌，并新增了一批收益不会受人格卡牌影响的混乱卡牌，来保证这些卡牌在任何情况下都是具有吸引力的，并且。为了让猎人们能更多的刷取自己想要的混乱卡牌，现在每一轮对抗开始时都会额外抽出一张最大进度为二的混乱卡牌，用于快速结束这一轮对抗，彻底告别抽到不满意的卡牌还要硬着头皮打完的糟糕体验。别战了，别战了，老刘亏的都开始坐公交了。<咳>当然，不断完善异界系统是我们的一个长期目标。所以也非常欢迎猎人们反馈自己在刷图中遇到的体验问题，我们会持续关注，争取为大家带来更好的刷图体验。迷城赛季里挑战勇者之路时，随着猎人们输出能力的提升，暴露出怪物出现的速度及频率较慢的问题，导致整体战斗节奏会变得有些拖沓。因此，我们缩短了勇者之路内怪物的生成间隔，让怪物间交替的衔接更加流畅。极力避免玩家站在原地空等，或者只有那么迷失的灵魂什么时候也能提升刷怪的效率？保证各位猎人的基础游戏体验。我们大幅越看隔壁游戏越觉得暗黑四，很多地方可以优化。不过指望他们一下子就优化还是太难了。我们也在不断进行性能优化，包括 buff 和持续伤害的性能。一次技能同时击中多个单位时的性能，异界怪物词缀性能的优化等。希望能有更为稳定的帧率，给猎人们带来更具沉浸感和流畅性的打宝体验。我们发
现，在迷城赛季中，猎人们普遍反馈赛季玩法会打断刷图体验。此后，迷城玩法将成为一个独立的、不再以异界为入口的玩法。也就是说，异界中将会随机出现永恒迷城里的怪物，玩家可以通过击杀这些怪物，或者通过交易行来获得迷城玩法的门票。迷城啊，已经改成这样了吗？自行选择前往迷城的时机。通过利用门票进入迷城的方式，我们希望保证猎人既能获得流畅的异界刷图体验，也能够在一段时间内集中的挑战。这个这个改动就相当于是狂潮改成常驻，然后再翻倍掉落了。方式之余，其限定掉落的道具啊，魂竹也取消了。暗黑四花了好几年才知道火炬之光一个赛季就解决了。哦，没有几年嘛，暗黑四也就也就花了半年的时间，才知道狂潮需要常驻，火炬只花了一个赛季就知道迷城这个东西打断刷图体验，不应该让你上班。在迷城赛季属于非常后期的玩法，导致部分玩家没有参与到游玩过程之中。在新的赛季里，无限永恒迷城不再需要通过永恒诗篇解锁。对，蜡烛可以交易，他一开始就说了呀，你可以直接买到别人的毕业魂竹。并且每突破一阶新的无限永恒迷城后，将会一次性使迷城等阶在当前已通关的等阶基础上加五。我觉得火炬是不是就盯着暗黑四？暗黑四玩家喷的哪个多，然后他们论坛也有人喷，然后火炬就把这些东西改了。我怎么我怎么感觉是这样子的？就是。暗黑四喷的多的，火炬这边也有人喷的，他们就马上改。反正上赛季我就刷了一段时间，刷到时刻七，体验比较差的内容，我看这赛季他们都有改呀。真的。光耀罗莎，并在之后的等级里陆续解锁高级拾取功能，拍卖行摊位页。被试和传送门时光等我我的感觉反正是这样子的，你看他改这个迷城，他这个迷城上赛季是你要打怪，打着打着中途有一个那种东西，你要走进去打怪。和闪电风暴等等啊，就跟暗黑四那个狂潮差不多，狂潮是真的，狂潮不是也是吗？你刷图刷的很爽，突然狂潮刷了，你要过去打。他现在就改了。现在已经下雪了。我们也增加了一些新的时装形式，如英雄动作、无敌二号皮肤、掉落特效。一套看上去就很欠揍的外观，或许能够让你更有提高输出的欲望。定制化的动作更能展现英雄的魅力。罗莎动起来，狂潮那不是刷的便秘啊！狂潮这个机制本身就是说狗屎、啊。有了这件掉落特效，掉在地上不想捡。暴雪还传奇装备，一直觉得狂潮是个很优秀的打法。仅限传奇掉落器灵木灵人。如果你想在漫游梦境时捡到更多梦女。在逃离噩梦时，想要带走更多奖励，那么肯定是在梦中逃离噩梦前行的最佳伙伴。毕竟他有四条腿，四条腿的气灵不好找，两条腿的胖子有一个，那就是战斗气灵永夜狂杀。他会为猎人们提供格挡相关的收益，是具有强大格挡能力的光耀罗莎的好帮手。永夜狂杀还有另一项优点，他的外环天赋是，如果最近格挡过。击中时淘汰生命值低于百分之十五的敌人。暗黑四看看 DLC 里有没有吧。当时你到暗黑二，我记得到第三幕是解锁一堆铁狼。现在不知道会怎么样。现在不知道暗黑四会不会也在也在那个五一的老家给你整个水桶出来。手套、虚光之翼或传奇头盔、飞光破晓，可以减轻一些四处寻找和拼凑三种控制状态的麻烦。上个赛季，我们通过简化异界打宝策略、打造改动等方式，让更多的玩家更好地享受到打宝的快感。以此为出发点，我们重新思考了赛季气灵的定位，决定在保持过往赛季气灵不变的基础上，对新出的赛季掉落气灵做出如下调整：首先，赛季气灵抽取整体打八折，八个气灵结晶庆典。便可以在赛季限定的气灵卡池里进行气灵十连抽。我这赛季你玩国服跟国际服的区别是不大的，性价比礼包已经没什么区别了，因为交易行已经全球统一了。气灵结晶、庆典等实用道具，最高获得额外百分之一百三十的价值，立享四点三折。我觉得他交易行能够全球统一的话，你玩哪个服务器的差别真的不大了，玩自己延迟低的就好了。调整到了百分之五十。如此一来，首支赛季气灵的保底价格大幅下降
，后续的气灵伤心也会更加平滑。通过上述的改动，我们希望大幅减少首支赛季气灵的获得成本，也让更多的玩家更轻松地去启动每个赛季，享受到每个赛季的乐趣。对，你可以去买一个那种有宠物的，因为宠物是通用的。那个这个游戏的宠物是有那种战斗宠跟掉落宠的，不过好像我记得好像能带掉落宠都是带掉落宠的，很少有人去带战斗宠。除了那些真的钱很多的人。而一百级作为角色成长的重要标志，依然需要大家谨慎的累积经验，以达到该目标。以上差不多就是本次赛季前瞻的全部内容了。你真没忘了什么东西吗？哦，对，答谢你，感谢大家对本次赛季前瞻的支持。现在为大家送上答谢礼包码，大家在游戏的兑换码功能输入礼包码后就能兑换了。每个赛季除了给大家带来全新的游戏内容外，我们也会针对大家重点吐槽和反馈的地方做优化。毕竟，要做好一款游戏是一个长期的课题。大家此前多次提到的掉落过滤、BD 一键分享、气灵快捷切换、迷城流程优化等等，我们都尽力安排在新赛季中时装上线，希望能带给大家更好的游戏体验。同时，也希望大家会喜欢这个以梦境为主题的赛季玩法，喜欢帕蒂今天的表现。十二月二十九日十点，双生梦魇赛季，我们不见不散。最后，我们给大家准备了一个小彩蛋，用来做这次赛季前瞻的结尾。这是圣诞快乐吗？火炬里面的妹子是很多的。火炬 PC 端好像也不用魔法上网嘛，你加他的那个，我记得我记得加火炬的那个官方群就能下了。哦，他有个弹幕答疑的环节。他似乎全无害处，只会在绽放时带人们进入梦乡。那火炬跟暗黑四也不算同一个类型的。火炬怎么都是手游类的，对吧？我觉得他手游类做成这样已经很好了。暗黑四大家对他的要求比较高，就是因为他是一个价格比较高的这种端游啊，就是手游成本跟端游成本不一样，肯定正常的。从手游的角度来说，我觉得他这个定价还是比较合理的，因为。因为我玩我我玩的那些手游比他要花的钱要多很多了。那些睁大的眼睛里还倒映着珍宝的泡影。哎，真的感觉感觉他这个赛季改动看完了我就想刷呀。千万别被困在梦中。真的。暗黑四的新赛季访谈要一月份了，不是一月底。改啥了？改了很多东西吧。简单点说就是，什么过滤拾取、BD 一键分享，还有统一拍卖行啊，就是很多被玩家喷的东西他都改了。这里是圣德兰。呃，不是，原神的标准特别高啊，米哈游的游戏标准都是这样的。我从破坏二开始玩的，就还好了。但是你适应不了的话，就就不要不要玩啊。这种东西就是看个人喜好。见习骑士罗莎。就是手游抽卡这些东西都是这样。你要忏悔对吉冈大人的不敬。拍卖行现在是全球共享的了。就是欧服、国际服和国服是共享一个拍卖行的池子，你在国际服上架的装备，国服也能买到。闻我的脚尖，以示忏悔吧！我忏悔，我的我居然忍了你们三年。
看他的弹幕打几会说什么。没有，那个原那个崩坏一它是统一日常的价格，六四八就是一万日元的价格，这个东西是日本那边先搞的，不过崩坏抄的比较早。